À, chúng ta xem xét một cái câu hỏi liên quan đến uh, cái phương trình hàm ở dưới ha. Thật ra nó chính là phương trình vi phân ha. Người ta cho cái hàm ép liên tục cho gì cũng hơi có vẻ như không có hơi gượng ép ha. Hàm xuống dưới đây có thông tin về đạo hàm là cho hàm suất liên tục. Tất nhiên nó không sai nhưng mà nó rất là kỳ cục. Đúng ra cho cái hàm ép có đạo hàm trên tập này thỏa mãn điều dưới. À, x bình phương cộng 3 x cộng 2 trong ngoặc ép phải đạo hàm của ép tại x nè cộng ép x nè bằng x phương cộng x trừ 2 với mỗi ít thuộc à, tập số thực bỏ đi cái tập có à, bỏ đi hai phần tử trừ 1 với trừ 2 cho ép trừ 3 bằng 0 tìm giá trị ép 0 đây là một cái câu hỏi à, sai ha à, đây là một cái bài toán người ta chụp ra từ một cái trang sách nào đó rồi người ta có ghi nguồn gốc nè để thi của sở nhưng mà nó khá là ẩu ha. Mình sẽ chỉ ra cái đề này sai chỗ nào ha. Thì cái phương trình này ở cái lý thuyết toán cao cấp một chút xíu người ta gọi là phương trình vi phân và người ta có cái phương pháp chung để giải phương trình vi phân này rồi. Thì mình sẽ không đưa ra cái phương pháp giải mà chỉ ra cái lỗi sai của cái đề này ha. Chúng ta sẽ tiến hành nhân hay với cho x cộng 2 chính xác là x trừ 1. Chi hay với cho x cộng 2 tất cả bình ha. Thì chúng ta có được với trái chính là x cộng 1 trên cho x cộng 2. Nhưng cho đạo hàm phương hiệp tại x cộng cho 1 trên cho x cộng 2 tất cả bình phương. Nhưng cho f x bằng x bình phương trừ x, x phương cộng x trừ 2 chi cho x cộng 2 tất cả bình phương. Điều này đúng với mỗi à, thuộc tập số thật các à, trừ 1 và trừ 2. Được ha. Là viết như trên ha. Mỗi thuộc tập số thật bỏ đi trừ 1 và trừ 2. Rồi. Tiếp đến chúng ta chú ý. Ta thấy có sự đặc biệt ha. À, đây chính là x cộng 1 trên x cộng 2 Còn đây chính là đạo hàm của x cộng 1 trên x cộng 2 à, Trong cái phương pháp giả chương trình vi phân uh, tuyến chức cấp 1 Thì uh, người ta có đưa ra cái phương pháp Tại sao chúng ta chia hay với chữ x cộng 2 Tất cả bình nè Rồi chia như vậy thì chắc chắn được rằng là uh, Với trái là đạo hàm đúng của mục tích Đây là U, đây là U phẩy, đây là V phẩy, đây là V Thì chúng ta sẽ có được Với trái chính là x cộng 1 Chia cho x cộng 2 Tất cả bình nhờ, 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 nhân cho F ít nè đạo hàm của hàm số này thì nó bằng tiếp phải này chúng ta có thể rút gọn này. phân tích nhân tử dạng nước x cộng 2 cả tử và mẫu ta có là x trừ 1 trên cho x cộng 2 với mỗi ít thuộc vào à, tập số phần hiệu đi uh, trừ 1 trừ 2 chúng ta có hai cái hàm số bằng nhau có đạo hàm bằng nhau trên một khoảng thì hai hàm số sẽ khai sai khác nhau một hàm số ha. chúng ta lưu ý rằng chúng ta đang xét trên r hiệu đi trừ một và trừ hai thì thật ra là chúng ta đang xét trên ba khoảng hợp của một cái tập mà gồm hợp của ba khoảng nha đây là trừ hai trừ một cộng vô cùng trừ vô cùng trừ ba thì nó thuộc vào cái khoảng này ha đây là trừ ba đi còn không thì nó thuộc vào cái khoảng bên đây Được ha, chúng ta có ba khoảng Được. lưu ý rằng trừ ba và không nó không thuộc vào đồng thời một khoảng ha ta đang sẽ chú ý rằng r hiệu đi à, trừ một trừ hai thì nó chính là hợp của ba khoảng rời nhau tức là khoảng trừ vô cùng đến uh, trừ 2 hợp khoảng um, trừ 2 trừ 1 hợp cái khoảng trừ 1 đến vô cùng à, thì uh, chúng ta cho thông tin giá trị của hàm F tại một cái điểm nằm trên một cái khoảng rồi chúng ta tính giá trị uh, của hàm số tại một cái điểm khác trên khoảng đó thì chúng ta làm được nhưng ở đây người ta cho giá trị của hàm số tại trừ 3 nằm trên cái khoảng thứ nhất này nhưng hỏi giá trị của hàm số tại một điểm thuộc khoảng thứ ba là một cái hỏi sai ha chúng ta không thể nào tính được như vậy 
À, chúng ta lưu ý rằng à, nhiều người có thể là giải sai và thậm chí có thể người ra đề đã có cái tư tưởng sai à, như vậy à, dẫn đến à, cái dựng ra cái đề sai ha và từ đây người ta dẫn đến cái x cộng một trên x cộng hai nhưng cho f x nè thì bằng à, nguyên hàm của cái hàm số này chính là mình nói nhanh luôn ha nguyên hàm hàm số này chính là x trừ cho ba lần à, log ni trị đó x à, cộng hai một nguyên hàm của hàm số trên rồi cộng thêm c à, với mẫu x khác trừ một trừ hai đây là một cái điều sai nha à, đây là một sai lầm à, chính sai lầm này dẫn đến là nghĩ rằng là có f tại trừ ba thì xác định được c và có xác định được c thì xác định được cái hàm số f này xác định hàm số f này thì suy ra được xác định được f không đó là sai ha nhớ rằng đây là một cái điều sai sai lầm Thật, bại. thực tế thì chúng ta chú ý rằng trên mỗi khoảng trên mỗi khoảng này nè thì cái hai hàm số này nó sẽ sai khác nhau một hàm số này tức là hàm số này và cái hàm số bên đây sẽ khác một hàm số như vậy chúng ta sẽ có các hàm số c 1 c 2 c 3 là các số thật à, tồn tại sẽ cho à, x cộng 1 chỉ cho x cộng 2 nhưng cho x bằng à, một nguyên hàm của cái hàm x trừ 1 trên x cộng 2 nó chính là x trừ 3 lóc này ra trị đối x cộng 2 với cộng c1 À, với mọi ít à, thuộc vào cái khoảng uh, thứ nhất khoảng uh, trừ vô cùng đến uh, trừ hai à, và ta cũng có cái điều này ít cộng một trên cho ít cộng hai nhân cho ít bằng ít trừ ba lần lóc ni ba trị đến cộng hai cộng c hai và với mọi ít thuộc vào khoảng trừ hai và cuối cùng ý cộng 1 trên ý cộng 2 bằng ý trừ cho 3 lần góc đi về trị đối ý cộng 2 cộng C3 với mỗi ý thuộc vào trừ à, trừ 1 đến vô cùng như vậy chúng ta sẽ có được điều sau do đó ít trừ ba lần lóc đi ba trị đó ít cộng hai cộng cho c một nhân cho ít cộng hai chia cho ít cộng một cái mồi ít nhỏ hơn trừ hai và nó bằng là ít trừ 3 lần lớp đi trị đối cộng 2 cộng C2 nhân cho ít cộng 2 chi cho ít cộng 1 cái mỗi ít ở thuộc vào khoảng biết bình thường là nếu ha ý tổ khoảng trường uh, 1, trường 2, trường 1 và uh, x các bạn ép x bằng x trừ cho 3 lần lóc nguyên ca trị đó cộng 2 rồi cộng c3 rồi tất cả nhân trị cộng 2 rồi tất cả chia trị cộng 1 nếu x uh, lớn hơn trường uh, 1 ta có thể viết lại là ít lớn trừ hai nhỏ trừ một nó ít nhỏ trừ một yeah. từ cái thông tin f tại trừ ba chúng ta có thể xác định được c một ha f tại trừ ba bằng không thì nên chúng ta có được con c ba nhầm c một bằng 
một cái giá trị cụ thể ha mình không cần tính toán ha cơ bản là à, chúng ta không xác định được hàm ép cụ thể bởi vì con c 1 c 2 và c 3 không xác định cụ thể à, và bởi vì con c 3 không xác định cụ thể do đó chúng ta không thể tính giá trị hàm ép tại không cách uh, tự mình ha à, tức là không tính được cụ thể mà nó có nó tùy thuộc vào cái con c 3 này ha rồi như vậy chúng ta không thể tính chính xác cụ thể cái giá trị f tại không nếu uh, hàm f chỉ thỏa mãn cái điều kiện các điều kiện như thế này đúng ra chúng ta phải thay gì cho cái giả thiết giá trị của hàm số tại trừ ba thì chúng ta cho giá trị của hàm số tại một cái điểm thuộc cái khoảng trừ một đến vô cùng thì đề nó sẽ chính xác ha Rồi. À, thông qua đây mình có một cái cảnh báo ha nhớ là đạo hàm có hai hàm số bằng nhau trên một khoảng một đoạn nửa khoảng thì mới suy ra được hai hàm đó sai khác nhau một hàm số à, được ha chứ còn ở đây à, à, cái chúng ta đang xét trên ba khoảng rời nhau nè thì nó sẽ tương ứng tồn tại ba cái hàm số c 1 c 2 c 3 chứ không phải là một cái, chỉ có một hàm số ha nhắc lại này. À, FX. chú ý nha à, FG có đoạn hàm à, và trên một trên một cái khoảng nói chung chung vậy thôi và đạo hàm có ép tẩy bằng đạo hàm có g tẩy với mọi x thuộc vào y à, cho y là khoảng đoạn một nửa khoảng hoặc hoặc ha mình có đặt hàm là trên y à, khi đó tồn tại c thuộc đạo số hợp số cho epic bằng với với mỗi à, cộng c ha với mỗi thuộc y nhớ rằng y phải là khoảng đoạn hoặc là nửa khoảng thì mới được còn nếu y là một cái uh, hợp của hai khoảng rời nhau hai đoạn rời nhau hoặc là các cái tập như thế này rời nhau thì lúc đó nó không phải kết quả này không còn đúng nữa ha chúng ta cần thận trọng để không à, mắc phải sai làm như cái người ra đề này ha rồi chúng ta kết thúc ở đây Mình gặp lại các bạn ở lần sau ha